En minutos espere momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. En minutos espere momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 am a través del Canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 am. Síganos también en nuestras redes sociales, contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Bienvenidos, Momentos con Dios. Dirigen los pastores Claudia Martínez y Fernando Marcelo. Muy buenos días. Estamos saludando en esta mañana a todas las personas que se conectan con nosotros para ver nuestro programa que sale hoy por televisión a las 9 de la mañana y también por nuestras redes sociales. Y bueno, estamos invitándoles para que estén con nosotros en nuestro templo. Recuerde que hoy a las 7 de la mañana Hemos iniciado un tiempo con Dios en intimidad, en comunión con Él. Estamos en un precioso ayuno y a las 10 de la mañana nos preparamos para nuestra reunión de adoración y recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Entonces, cordialmente invitados, tanto en nuestra sede de Uaté como en nuestra sede de Cogua, Estamos esperándole para que disfrute usted de un tiempo con el Señor especial hoy domingo. Vamos a tratar un tema que el Señor tuvo que tratar con los religiosos de su época. Y quiero hablar en esta mañana acerca de cómo expresar el amor de Dios a una persona que está en pecado, que ha pecado o que le decimos que es pecador o que se le dice que es pecador. ¿Por qué? Pues por sus hechos. Entonces, ¿cómo debemos nosotros expresar el amor hacia estas personas? Y voy a orar al Señor para que tú puedas tener... Y, bueno, esa revelación de la palabra y podamos aplicarla a cada uno de nosotros en nuestro día a día. Padre Celestial, presento cada persona que está aquí viéndonos y, es, y escuchando, Señor, esta palabra. Te pido que nos bendigas, dándonos entendimiento, sabiduría para poder comprender esta palabra y ponerla en práctica para la gloria de tu poderoso nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. En Lucas capítulo 15, versículo 1, el Señor usa una parábola para enseñarle a los fariseos y a los escribas quiénes eran los fariseos y quiénes eran los escribas. Los escribas eran personas que se dedicaban a, a escribir los documentos sagrados, ¿no? eran los que escribían la ley de Dios y, la, y bueno y quiénes eran los fariseos ellos se encargaban de enseñarla de enseñar la, la, la palabra del Señor de instruir a otros de una manera oral a otros eran los que predicaban digámoslo así la palabra de Dios en la época de Cristo y estas personas, desgraciadamente, eh, rechazaban a las personas que estaban en pecado. Eh, ellos no se juntaban con los pecadores, pues porque juntarse con un pecador implicaba pues, eh, ser, pertenecer a ellos o ser como ellos 
Y como ellos pregonaban ser tan santos, ser tan puros, tener a Dios en sus vidas y compartirlo, eso era un privilegio, pues ellos no debían juntarse con pecadores, ellos no debían revolverse con ellos, ni compartir con ellos, ¿no? Es la actitud que tomamos muchas veces nosotros, cuando pensamos que porque tenemos a Jesús en el corazón, que porque vivimos una vida apartada del pecado, porque conocemos a Cristo, y ahora lo amamos y lo adoramos, y vamos a la iglesia, entonces creemos que no tenemos por qué estar nosotros eh, revolviéndonos con los pecadores no, no tenemos por qué estar nosotros interactuando con ellos no tenemos por qué estar participando de sus, de sus reuniones y de sus invitaciones, pero aquí vemos todo lo contrario, Jesús se dio cuenta que ese era un problema que estaban manejando los fariseos y los escribas que decían ser los hombres abanderados del amor de Dios, los que decían predicar a Dios, los que decían compartir del Señor. Bueno, los que tenían, digamos, esa autoridad religiosa para llevar el mensaje del Señor. Él se dio cuenta de ese problema y lo atacó. ¿Cómo lo atacó? A través de una parábola. Y les enseñó la manera como ellos debían amar a los pecadores y de paso nos enseña a nosotros la manera como usted y yo debemos tratar a una persona que está en pecado y que tiene pues alguna tendencia hacia el mal. Dice la escritura que se acercaban a Jesús en el capítulo 15 versículo 1 de San Lucas todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces le refirió esta parábola diciendo, que hombre de vosotros que teniendo cien ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene diez dragmas, si pierde una dragma, no enciende la lámpara y barre la casa y la busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dragma que se me había perdido. Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Como nos podemos dar cuenta, el Señor tuvo que usar esta parábola para llevar a la reflexión a estos hombres que estaban murmurando, o sea, hablando de Él por las espaldas, ¿no? No se lo decían de frente, sino por detrás, porque murmurar es pecado. Cuando tú hablas por detrás de alguien, estás murmurando y no se lo dices de frente, ¿no? Pero como Jesús sabía muy bien cómo era la situación, entonces, él, ¿eh, ¿qué estaban diciendo los fariseos? Dice que, primero que todo, vieron que se acercaban a Jesús los pecadores para oírle. Pues, y los publicanos, ¿no? Que juntos eran considerados pecadores para los fariseos y para los escribas. Eh, para ellos eran pecados horribles, ¿no? Lo que ellos hacían y bueno, y por eso los consideraban así. Y ellos vieron que ellos se acercaban a Jesús. Y que Jesús no los rechazaba, para nada. Sino más bien Jesús se sentaba... Y, y, y bueno, los recibía y con ellos comía, o sea, con ellos compartía, ¿no? Entonces, eh, estas personas pues estaban ahí, eh, pues, hablando y diciendo cómo es posible que éste se sienta con pecadores, a comer con pecadores. Y, y bueno, entonces Jesús tuvo que decirles, pues, la verdad quiero demostrarles que yo amo a los pecadores y que ustedes tienen que, tienen, que, tienen que proceder de una manera diferente, no rechazarlos, sino amarlos. Precisamente a eso vino Jesús a este mundo, 
a salvar a los pecadores, a demostrar su amor por los pecadores. Por eso dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ejército para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, Jesús tiene que referirles esta parábola. ¿Y qué debe hacer una persona que conoce a Dios y que dice amarlo con respecto a un pecador? Primero que todo, no criticar. Hay gente que se dedica a señalar y a juzgar y a condenar a las personas que tienen errores, que tienen dificultades en su conducta. Entonces ellos empiezan a hablar mal de las personas. Y empieza, así como hablaron mal de Jesús y hablaron mal de los publicanos y de los pecadores que se acercaban a Él. Imagínense que criticaban que se acercaban a Jesús. Entonces, ¿se imagina lo que hablarían de sus errores y de sus actos? Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona que dice amar a Dios es, número uno, acercarse a los pecadores como se acercó Jesús a ellos. Y no criticarlos, ni señalarlos, ni juzgarlos ni condenarlos, porque eso es lo que hace una persona religiosa, que no conoce el amor de Dios. ¿Sabe que hay gente religiosa que no conoce el amor de Dios? Es verdad. Los fariseos y los escribas no conocieron el amor de Dios. Conocían la palabra de Dios, la enseñaban, pero nunca conocieron su amor, porque el amor de Dios era el Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué hicieron con el amor de Dios? Lo rechazaron y lo mataron en una cruz. O sea, al Hijo de Dios lo mataron en una cruz. ¿Por qué? Porque ellos tenían la religión. Y así hay mucha gente que va a las iglesias, que canta, que ora, que alaba al Señor, pero rechaza al pecador, critica al pecador y lo más terrible, no se quiere... Eh, Juntar con el pecador, porque de pronto él se vuelve también pecador. El unirse eh, a los pecadores de Jesús eh, significaba que, que pertenecía y era aceptado. ¿sí? Era una aceptación y era un sentido de pertenencia. Entonces, eso era lo que decían los fariseos. Si este anda con pecadores, este pertenece a los pecadores y pues es igual a los pecadores porque lo aceptan los pecadores, pero no era así. Jesús tenía un fin muy bonito al acercarse a los pecadores y ese debe ser el fin que nosotros debemos tener, mostrarles su amor a ellos. ¿Por qué? Porque a la gente que tiene errores, las personas desgraciadamente lo que hacen es rechazarlos, en vez de acercarse, sobre todo a aquellos que conocen a Dios y que dicen amar a Dios. ¿no? Entonces, el deber nuestro es acercarnos al que está eh, en pecado. Y no criticarlo, ni juzgarlo, ni señalarlo, sino más bien mostrarles su amor, ¿no? Bueno, una persona que, que dice amar a Dios, ¿no? Como lo hacían los fariseos y los publicanos, ¿no? Eh, es necesario que esta persona aproveche las oportunidades que las mismas personas que tienen errores, que tienen pecados, eh, nos dan, nos, nos ofrecen. Ejemplo, a Jesús lo, lo invitaron a comer. Él recibía a los pecadores y comía con ellos. O sea, él fue a, 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 a muchas invitaciones que le hicieron los, los publicanos y los pecadores que llamaban los fariseos. Y esto es importante hacerlo. Entonces Jesús iba a los almuerzos que lo invitaban, ¿cierto? A un matrimonio, a, un, a un, cualquier eventualidad que ellos tenían, cualquier evento. Jesús no era los que decían, no, yo no voy. No, Él iba. Él iba con un propósito. Él quería mostrarle su amor a ellos y la oportunidad más grande que tenía para hacerlo era a través de esas invitaciones. Mire que hay gente que, cristiana que conocen al Señor, que dicen amar a Dios y los invitan los familiares, ¿no? de pronto aquellos que no han tenido la oportunidad de convertirse a Jesús, que no han tenido la oportunidad de tener un cambio en su vida y los invitan a mí, ¿por qué no vienes a mi fiesta? ¿por qué no vienes a mi reunión? ¿qué voy a hacer con mi familia? Y dice, no, 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 yo que voy a ir por allá, si es que yo no me voy a juntar con esos borrachos, yo no me voy a juntar con esos, esa gente es muy mala, yo qué voy a hacer allá entre ellos, yo soy una persona muy, muy santa, muy justa, como para estar allá entre ellos. Y entonces lo que hacen es rechazarlos y aislar a estas personas y que estas personas se pierdan la oportunidad de conocer a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? 
porque piensan que se van a contaminar. Alguna vez hice una reunión en el Club AT, una, reunión, una vigilia en el Club AT. Llevé la iglesia a, a tener una oración allá una noche. Y dentro de nosotros iba un cristiano ahí. Y se puso bravo, me llamó y me hizo el reclamo que cómo era posible que yo siendo pastor llevaba a la iglesia disque a orar y a cantar en el club Bate donde se hacían fiestas y lógico la, al otro lado estaban jugando teo porque había unas canchas de teo y la gente estaba pero nosotros llegamos allí a, a tener un tiempo con Dios y también a compartir de Dios pero fui criticado y fui señalado por eso cuando el Señor nos llama es a que seamos luz vea lo que dice Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Mateo capítulo 5, versículo que dice, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almú, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nosotros somos la luz del mundo. Entonces, Jesús iba a estas reuniones, pues lógico que Él no iba a emborracharse, ni a cometer lo que estaban cometiendo los quienes lo habían invitado. Él iba a ir a mostrarles su amor, a brillar allí en medio de ellos y a hacerles entender que en la situación que ellos estaban, estaban mal y necesitaban arrepentirse. Ese es el deber de nosotros como cristianos, ir y brillar en medio del mundo, ¿no? no escondernos, no ocultarnos, porque la luz es para mostrarse, ¿no? la luz no es para, como dice el Señor, que nadie enciende una luz y la pone debajo de un almud, ¿no? de una mesa, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Entonces, ¿cómo iluminar nuestras casas, nuestras familias? Bueno, si sí, vamos a sus reuniones, pero vamos a tener la oportunidad allí es de compartirles al Señor Jesucristo. Lógico, pues no vamos a participar de, sus, de lo que ellos hacen, de pronto si se emborrachan y bueno, estas cosas. Pero sí vamos a tener un tiempo con ellos allí para darles a conocer a Jesús, a estas personas. Porque entre más tú rechaces a estas personas, pues nunca ellas van a tener la oportunidad de conocer a Cristo. Y bueno, ellos van a entender que tú también los amas y que los quieres como persona. Pues que tú no estás de acuerdo con sus actos, es diferente, pero los amas y por eso estás ahí. Entonces, eh, es lo que tenemos que hacer, ir a esos lugares donde hay pecado, donde está la maldad y ser luz en medio de ellos. Lógico, no hay que participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sí, pero si vamos a estar allí presentando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así se debe tratar a una persona. Se debe aceptar la invitación, se debe compartir con ella, se le debe decir que se le ama, que estamos ahí porque los amamos y de paso traemos un mensaje de Dios para ellos, pues, y que esperamos pues que se conviertan a Jesús. Pero en ningún momento rechazar a ninguna persona porque tiene algún error, porque tiene alguna conducta equivocada, porque eso, es, eso está mal y no es la forma como Dios procedería con una persona así. Entonces, es, es, es interesante que cada uno de nosotros tengamos muy en cuenta eso. También, alguien que dice amar a Dios debe buscar a la persona que está perdida. Y eso es lo que el Señor nos enseña, ¿no? En Lucas, en, en Lucas capítulo 15, el Señor nos enseña lo que tenemos que hacer con la persona que está perdida. Vea lo que dice el Señor. Este fue un mensaje para los fariseos. Pero también es para nosotros. Dice, que hombre de vosotros que teniendo cien ovejas pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla y cuando la encuentra la pone sobre su hombro gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Estamos hablando de, de ovejas perdidas, son precisamente personas que están perdidas en el pecado y que necesitan nuestra ayuda. Nuestro deber, si amamos a Dios realmente de corazón, es buscarlos a ellos. Nuestro deber es ir, es ir por los pecadores. Mire lo que dice Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 26. En Hechos 8, 26, vemos a Felipe, un hombre de Dios que 
que va y busca a un pecador. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén y a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope, un funcionario decadense, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido de Jerusalén para adorar, había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía en su carro leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el, el pasaje de la escritura que leía en, era este, como... Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación quién la contará porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo al eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abriendo su boca comenzó desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco le bautizó. Cuando, fue, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio jamás, siguió gozoso su camino. Pero Felipe encontró, se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aquí vemos un ejemplo claro de lo que el Señor dijo. El, Felipe, el evangelista, un hombre que acababa de predicarle a multitudes y multitudes se acababan de convertir con él, Sale a buscar un hombre que estaba perdido, que es este etíope eunuco de, de Candace. Bueno, este hombre iba tratando de estudiar la Biblia y no la entendía. Y el Espíritu Santo le habló a Felipe que fuera y lo buscara y le enseñara la palabra. Y así fue. Felipe dejó las multitudes... Y se fue por una sola persona. Démonos cuenta que una sola persona para Dios es importantísima. De Felipe dejó las multitudes por ir por uno que estaba perdido. Y era este etíope, este eunuco. Y así fue como este eunuco pudo conocer a Jesucristo. Pudo convertirse a Jesús ese día y bautizarse. Y empezar una nueva vida con el Señor gracias a que una persona se dispuso a buscarla. Ese es el amor de Dios. En el amor de Dios, si queremos eh, ir, demostrarle nuestro amor a los pecadores, tenemos que ir por ellos. Dedicarles tiempo, dedicarles como lo hizo, Fel como lo hizo Felipe. In invirtió tiempo, un viaje hizo allí, enseñó la palabra. Bueno, es una bendición saber que puedes ir por alguien que tiene, que, está, que tiene un problema, que está equivocado y que necesita salir a la luz. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Así se le demuestra el amor a un pecador. Es yendo y buscándolo para que se arrepienta y se vuelva hijo de Dios y no vuelva a pecar. Es la, la única forma que una persona no vuelve a pecar, eh, deja de ser pecador, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se arrepiente. Y eso fue lo que hizo Felipe, fue y le presentó a Jesús. Entonces, usted tiene que ir y buscar a los que están perdidos, a los que usted sabe que no tienen a Cristo, que, que bueno, que tienen problemas serios en sus conductas. Ahí hay que ir a buscarlos y, y, y si hay que hacer un viaje lo hacemos y que hay que invertir tiempo lo invertimos para con el fin de que esta persona conozca a Jesús y se arrepienta. Y viva para Dios. Es la forma más preciosa que podemos nosotros demostrar el amor de Dios a una persona que no conoce a Dios, que está perdido en el pecado. No es rechazarlo, tampoco es dejar de tratarlo, es más bien buscarlo, ir hasta donde sea, 
hasta encontrarlo y volver gozoso, como dice el Señor, con esta ovejita que estaba perdida. Entonces, yo te pregunto, eh, ¿has ido a buscar alguna persona que está perdida, en pecado, que está mal? ¿Has invertido tiempo en ella? Bueno, ¿le has enseñado el Evangelio para que esta persona salga de su situación de desgracia, porque el pecado es una desgracia, el pecado arruina, el pecado destruye, el pecado corrompe, el pecado condena, es lo loco de eso, por eso es importante ir a ayudar a estas personas para que salgan del pecado, porque la única forma que saldrán del pecado es por medio de Jesús. Ahora, ¿qué pasa en el cielo? Dese cuenta que en los pasajes que leí anteriormente dice el Señor que había gozo en el cielo, que había alegría en el cielo cuando un pecador se arrepentía. ¿Qué es lo que pasa en el cielo? ¿Por qué hay gozo en el cielo? ¿Por qué hay alegría en el cielo? Porque las almas que se arrepienten, las personas que conocen a Cristo, que se arrepienten de todo corazón, que le entregan su vida a Dios, van al cielo. ¿A dónde va un alma que se arrepiente? Al cielo. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 al 10. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 al 10. Dice, dice así. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual no podía contar. Y de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Démonos cuenta lo que nos está mostrando aquí el apóstol Juan en, en, en Apocalipsis, eh, esa gran multitud de, 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 de naciones, de tribus, de pueblos, de lenguas, fue gente que fue salva. O sea, quiere decir que hubo personas que se dispusieron a amarlos y a darles a conocer el Evangelio del Señor Jesucristo y a que estas personas entregaran su vida a Jesús y hoy están en el cielo, porque eso es lo que nos está mostrando el apóstol Juan. ¿Quiénes son ellos? Dice, son aquellas personas que, que, que ahora... Eh, tienen ropas blancas, que están con palmas en las manos y que ahora son personas que están diciendo que la salvación pertenece a nuestro Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Están reconociendo que fueron salvos, están reconociendo que entregaron sus vidas un día a Jesús y que por esta razón están en dónde? En el cielo. ¿Sabe usted que cuando un pecador se arrepiente va al cielo? Es, de eso está hablando Juan en Apocalipsis, está hablándonos de personas que encontraron a Jesús, que se convirtieron a Jesús y que ahora están vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, clamando en gran voz y diciendo la salvación pertenece, a, dice al que está sentado en el trono y al Cordero. Qué bueno que usted demuestre su amor buscando a los perdidos, a los pecadores, no rechazándolos, sino predicándoles a Cristo para que un día estas personas estén formando parte de este grupo de naciones, de tribus y de pueblos y de lenguas allí en el cielo. Porque cuando un pecador se arrepiente, ¿a dónde va? Al cielo. Eso es lo que le espera a un pecador arrepentido, ¿no? El cielo. Entonces, esa es la forma como nosotros podemos demostrarle nuestro amor a aquellas personas que están en pecado. No es rechazándolos, no es criticándolos, no es haciéndonos a un lado, no es más bien yendo por ellos y buscándolos para predicarles el Evangelio como lo hizo Felipe y llevándolos a que hagan la voluntad de Dios de tal manera que el día que ellos mueran, que partan de esta tierra, puedan disfrutar del cielo, como lo dice el apóstol Juan aquí en Apocalipsis. ¿Quién es toda esta multitud? Sencillamente personas que le entregaron su vida a Jesús. ¿Por qué? Porque alguien fue y los buscó, alguien les demostró su amor. Es la forma que nosotros, que conocemos a Dios, que hemos tenido una experiencia con Él, podemos demostrarle nuestro amor a aquellos que están sumidos en la desgracia del pecado. Así es de que el Señor aquel día le enseñó a los fariseos y a los, publica, a los, y a los escribas cómo debían comportarse con los pecadores y hoy nos enseña a nosotros también. Los que decimos predicar la verdad, los que decimos conocer a Dios, los que decimos tener a Dios en nuestro corazón, 
nos envía el Señor a ir por los perdidos, a ir por los que están sumidos en la desgracia del pecado, de tal manera que los hagamos reflexionar con la palabra de Dios y el Espíritu Santo los convenza y estas vidas puedan llegar un día a conocer a Jesús. Y regresar gozosos ¿no? a la presencia de Dios sabiendo que hemos ido a buscar lo que se había perdido, que, por lo, que fue por lo que Jesús murió en la cruz por los perdidos. Él no murió por ninguno justos, Él no murió por ninguno santos, Él murió por la gente que estaba perdida en pecado. Él murió por la gente que estaba sumida en la desgracia. Así de que te invito para que demuestres tu amor. Si conoces a Jesús, demuestra tu amor a los pecadores de esta manera. Señor, gracias por tu palabra y bendice a todos aquellos que te aman y que están en esta tierra para mostrar tu amor y salvar a las vidas, a las personas que están en pecado y llevarlas un día al reino de los cielos. Que Dios les bendiga. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Uate, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del Canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Momentos con Dios.